Hello dear students this is your Dr Sirajuddin again and I'm taking up the second process of the weed multiplication and in the uh, previous lecture we started with the weed multiplication only and we discussed about the first process that was the I think you should remember that what was the first one yes memorize this okay yes you are right that was the seed production okay so seed production and the sexual reproduction we talked about so in this we will be talking about the second process that is your weed dispersal and dispersal d sorry weed dispersal it's a bit longer or bahut thoda wide topic hai to isko hum parts mein padhenge okay so let us start and yes i asked you one question and the question was ki aapne maine question aapse pucha tha last lecture mein कि जेनेट्स तो बोलते ही हैं जो आपके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होते हैं उनको रेमिड्स बोलते हैं तो एक ही बच्चे का आंसर सही था सो दैट इज़ ऑल अबाउट सो लेट इज स्टार्ट द न्यू लेक्चर सो यू सी व्हेन वी टॉक ऑफ द डिस्पोजल ऑफ वीड्स तो कॉमनली हम मतलब अगर किसी वीड सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो उसी ट्रांसफर को हम डिस्पर्सल बोलते हैं ठीक है तो इट मीन्स वीड डिसमिनेशन और डिस्पर्सल इट इज़ अ साइलेंट अनसीन यूनी डायरेक्शनल एंड और और मल्टी डायरेक्शनल ट्रैवलिंग ऑफ वीट सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर एंड दैट्स व्हाई वीट्स आर डिस्क्राइब्ड एज व्हाट साइलेंट ट्रैवलर्स सो द वीट सीड्स और द फ्रूट्स दे प्रोड्यूस बाय यू नो मदर प्लांट्स एंड दे आर डिस्पर्ज ऑफ इन थ्री वेज सो अ पार्ट ऑफ इट मे फॉल नियर द मदर प्लांट कि इसका कोई एक पार्ट हो सकता है वो मदर प्लांट के पास ही गिर जाए तो इस वे में वो डिस्पर्स हो सकता है अ पार्ट ऑफ इट मे मूव आउट ऑफ द फील्ड एज यू नो कंटेमिनेशन विद द क्रॉप हार्वेस्ट तो जब हम क्रॉप का हार्वेस्ट करते हैं तो क्रॉप हार्वेस्ट के साथ साथ कुछ वीड्स भी आपके हार्वेस्ट हो जाए और उसी के साथ कुछ सीड्स आपके डिस्पर्स हो जाए तो इट इज लाइक अ कंटेमिनेशन विद द क्रॉप हार्वेस्ट एंड द रिमेनिंग पोर्शन डिस्पर्स विद द एजेंट्स लाइक विंड वाटर you know transport system and animal man manure to short or long distances okay so an effective uh, disposal of weed seeds required two essentials to do essentials ke requirement hoti hai agar aapke weed seeds ko disperse hona hai to first one is a successful agent your agent has to be successful one like your wind water your human and rest of the agents and then an effective adaptation or a effective adaptation so we will talk about it in the later slides okay so <clears throat> you see if we talk of the mechanism of the weed dispersal so up to this it is clear what is weed dispersal okay so basically we have categorized the mechanism of weed dispersal into two categories autochori and allochori and these two terms are not very new to you you are very very much familiar with these terms so autochori means auto means self okay so autochori means the dispersal methods or the mechanisms which are basically exercised by the wheat plants themselves for the dissemination of seeds to jo weeds ke plants khud ba khud apne seeds ko agar kya karte hain transfer karte hain disseminate karte hain to autochori mein aayega but allochori means the dispersed methods or the mechanism which are exercised by save you know several extraneous factors or agents like your human animal wind water crop seed and you know farm yard manure and etc etc so it means allochory mein jo aapka allochory hai isme aapko external agents ke requirement padti hai for the seed dispersal auto mein nahi hota hai so okay now see what is more important jo ab main bata rahi ja raha hu it is very very much important for the competitive point of view ki jo allochory hai we have categorized it okay so you see first one is mammaliochory so it has been derived from the mammals to so, agar kisi weed seeds ka dispersal mammals ke dwara ho raha hai humans ke dwara ho raha hai you know to usko hum bolenge mammaliochory then myramochory can you guess this okay so myramochory means अगर किसी सीड्स का डिस्पर्सल आंट्स के थ्रू हो किसके चीटियों के आंट्स के थ्रू सो इट इज टर्म एज मायरमोकॉरी देन एंडोजोकॉरी एंडोजोकॉरी इट मीन्स अगर फ्रेश डंग के यू नो एक्सक्रीटा के थ्रू आपके क्या हो सीड्स डिस्पर्स हो 
तो वो एंडोजुक और ही है ये वाला पार्ट मैं आगे वाली वीडियोज़ में इलेबोरेट uh, करके बताऊँगा डोंट वरी देन ऑर्निथो कॉरी यू नो दैट ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स के द्वारा ओके सो अगर कोई भी वीट का सीड्स यू नो बर्ड्स के द्वारा या बर्ड्स के थ्रू आपका डिस्पर्स हो रहा है तो इट विल कम अंडर ऑर्निथो कॉरी देन विंड इज वन ऑफ द फैक्टर वाटर इज वन ऑफ द फैक्टर एंड देर आर अदर मीन्स विच विल टॉक इन द लेटेस्ट लाइट्स ओके सो मूविंग ऑन now what are the agents so agents have been discussed in the earlier slides as well so wind water animals birds you know organic manures agriculture implements and human beings these are the major weed dispersing agents so we will talk about the wind today so wind ke bare mein hum baat karenge so usually the weeds or the fruit that disseminate through wind they possess some special organs and that keep them यू नो फ्लोटिंग तो उनके ऑर्गन्स की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं कि वो ईजिली क्या कर सकते हैं विंड में फ्लो कर सकते हैं तो ऐसे कौन कौन से हैं तो मेजर वंस हैं पैपस देन कोमोज देन फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल देन बलून एंड विंग सो दीज आर दी स्पेशल ऑर्गन्स इन दी वीट प्लांट्स ठीक है जिसके थ्रू आपके क्या हो सकते हैं वीट सीड्स डिस्पर्स हो सकते हैं थ्रू द विंड सो विल टॉक अबाउट दम वन बाय वन so i have also given the pictures so that you may understand better so first of all is pappus so pappus what is pappus it is the modification of persistent calyx into hairs to jo aapka calyx part hai wo kya ho gaya hairy uh, modification mein aa gaya aur ek parachute like structure banata hai and you know that parachute structure it can easily flow with the wind सो सबसे मेन एग्जाम्पल इसका डेंडलियन विच इज ऑल्सो नोन एज बोटेनिकली टेरेक्सनकन ऑफिसनेलिस सो जो और भी एस्टिरेसी फैमिली या टाइफेसी फैमिली के जो बीच हैं दे कैन ऑल्सो डिस्पर्स इन दिस मैनर सो यू कैन सी द प्लांट ऑफ द डेंडलियन इन दिस स्लाइड एंड इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द पेपर्स स्ट्रक्चर विच इज अ परसिस्टेंट कैलिक्स विच हैज बिन मॉडिफाइड इन टू हेयर यू कैन सी दी हेयर वाइट हेयर ओके एंड दैट हैज फॉर्म द पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर सो इट कैन ईजिली फ्लोट इन द विन मोर ओवर द सेकेंड वन इज कोमोज सो वीट सीट्स विच आर कवर्ड विद द स्पेशल हेयर्स पार्शली और फुली सो दे कम अंडर द कोमोज कैटेगरी सो मेन एग्जाम्पल इज द कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा और कैलोट्रॉपिस अदर स्पेशीज like saccharum species can also be uh, taken in this regard so you can see the calotropis species has been shown in this and in the uh, next picture you can see the comos structure okay so comos structure it means it has got the seeds has got the hairs special hairs partially or fully around so they can also go around with the wind moreover फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल्स तो जो स्टाइल है आपका स्टाइल इज वन ऑफ द पार्ट ओके तो क्या होता है इन सम ऑफ द फ्रूट्स जो स्टाइल्स होते हैं दे आर परसिस्टेंट एंड फेदर इन नेचर किस तरह के होंगे फेदर होंगे एंड सच आर फाउंड इन द एनिमोन स्पेशीज किस में पाए जाते हैं एनिमोन स्पेशीज में पाए जाते हैं एंड समटाइम्स द फ्रूट्स लाइक एक्निक्स दे आर ऑल्सो हेरी सो यू कैन सी दी फेदरी परसिस्टेंट स्टाइल्स ऑफ एनिमोन स्पेशीज Uh, you see the picture white color like a cotton and then they have got the you know feathery persistent style so they can also easily blow with the winds then balloon and wings so balloon uh, it is a modified papery calyx that encloses the fruit you know loosely with the entrapped air as seen in the ground cherry जिसको हम फाइजेलिस मिनिमा बोलते हैं एंड आई होप आप सभी ने देखा होगा तो जो फाइजेलिस मिनिमा है आपने देखा बलून लाइक स्ट्रक्चर है इट इज गिवन इन द पिक्चर्स और इसी बलून के अंदर इसका फ्रूट भी होगा ओके देन इन द विंग्स सो देर आर सम वीट्स एंड फ्रूट्स विच डेवलप वन और मोर अपेंडेजेस तो अपेंडेजेस एंड दैट एक्ट एज अ विंग तो कैसा लगता है जैसे कि विंग्स बन गए यू नो पंख बन गए and they help them to float in the air as in the big leaf maple to sabse jo major example hai isme that is the big leaf maple jisko hum acer macrophyllum bolte hain so you can see jo aapka big leaf maple wings hain uska kaisa structure hai you can see it is like a wing type of structure so these are the types of structures you know which are the organs which help you know the weed seeds to disperse through the winds and mind it ye aapko yaad hone chahiye kyunki रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि बलून का कोई एग्जाम्पल दीजिए विंग्स का कोई एग्जाम्पल दीजिए पेपर्स का कोई एग्जाम्पल दीजिए सो वी हैव डिस्कस दैट 
then one more you know important uh, topic under the category of wind only that is the sensor mechanism now sensor mechanism kya hai pehle main aapko padh deta hu then i'll explain the wind in its course of blowing swing the intact plants of arjum on mexicana and causes its mature pods to disperse seeds near or some distance away from the mother plant and this process of mechanism is known as sensor mechanism तो बेसिकली होता क्या है सेंसर मैकेनिज्म में कि जो मदर प्लांट है एक जगह पर अगर वो लगा हुआ है देन वो मैच्योर हुआ उसके जो आपके पॉट्स डेवलप इट मीन्स उसके अब मैच्योरिटी हो गई उसके पॉट्स मैच्योर हो गए हैं और उसी में सीड्स आ सकते हैं आ गए हैं ठीक है थीके? अब क्या होगा जैसे ही विंड ब्लो करेगी तो जो ये इंटेक्ट प्लांट होगा उस बिकॉज ऑफ दैट विंड ये स्विंग करेगा स्विंग करेगा तो जैसे ही स्विंग करेगा ये अपने जितने भी सीड्स हैं जो कि मैच्योर पॉट्स में उनको क्या करेगा विंड की वजह से आगे की तरफ क्या करेगा डिस्पर्स uh, करेगा तो अपने मदर प्लांट से या तो उसके पास में ही गिर सकते हैं या फिर थोड़ी दूर पे भी जाके गिर सकते हैं इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं सेंसर मैकेनिज्म तो एक तरह से जैसे कि हम गुलेल चलाते हैं और पत्थर पीछे खींचते हैं एंड देन छोड़ते हैं तो पीछे जब करते हैं तो आगे जाता है तो जैसे हम स्विंग करते हैं हम पीछे की साइड जाते हैं देन आगे जाते हैं सो सिमिलरली कि जो आपके आर्जिमोन मैक्सिकान है जब विंड के द्वारा स्विंग होता है तो जैसे प्लांट पीछे गया और उसके जो सीड्स थे जैसे ही वो पीछे से आगे की साइड आया लाइक अ पेंडलम तो अपने सीड्स आगे की तरफ फेंकेगा सो दैट कम्स अंडर दी सेंसर मैकेनिज्म और इससे होता क्या है कि जो आर्जिमोन मैक्सिकान है यू नो इट ग्रेजुअली फॉर्म्स अ कॉलोनी क्योंकि उसके आसपास सारे वीड्स अब जो सीड्स हैं वो फैल जाएंगे एंड दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया तो आर्जमोन मैक्सिकाना आपका दिखाया भी गया यू कैन सी द मैच्योर पॉट्स और इन दी मैच्योर पॉट्स यू कैन सी द ब्लैक सीड्स ओके जो कि मस्टर्ड की तरह दिखता है एंड दैट्स वाई मस्टर्ड में इसका एडल्ट्रेशन भी करा जाता है एंड मोर ओवर सिर्फ आपका आर्जमोन मैक्सिकाना नहीं है आपकी अदर स्पेशीज में जिसमें सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है लाइक योर डटूरा एल्बा सिलोशिया अर्जेंसिया या देन ऑल एंड सॉरी दिस ऑल सॉरी इंडिया स्पेशीज ओके कभी कभार टंग ट्विस्टर हो जाता है सो सॉरी फॉर दैट सो दिस इज ऑल अबाउट द विंड डिस्पर्सल ठीक है तो अभी हमने सिर्फ विंड डिस्पर्सल में सिर्फ कौन सा एजेंट की स्टडी की है विंड की स्टडी की है ओके सो इन दी अपकमिंग स्लाइड विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द एजेंट्स ऑफ द विंड डिस्पर्सल एंड सो अप टू दिस वी हैव क्लियर द विंड डिस्पर्सल so if you have any type of query or any questions you can ask me in the comment section so do share and comment and subscribe my youtube channel agri tutorial and do not forget to press the bell icon thank you very much class